డ్రోన్ ఎగిరేసింది మీరేనా రేవంత్ రెడ్డి గారు ఇప్పుడు ఒక నాయకుడిగా డ్రోన్ ఎగిరేస్తాను రఘు నువ్వు చెప్పు ఇలా మీడియా వచ్చింది సోషల్ మీడియా వచ్చింది రకరకాల వాళ్ళు వచ్చారు అసలు కొంచెం అన్న కామన్ సెన్స్ ఉండాలి నేను పోలీసుల మధ్యలోనే ఉండి అందరి మధ్యలో ఉండి మీడియా మిత్రులు అందరు ఉండి డ్రోన్ నేను ఎగిరేస్తే మీకు కనిపించదా అంటే బిఫోర్ డేనో అంతకుముందు డేనో జరిగింది ఎప్పుడైనా కానీ నాలాంటి నాయకుడు పోయి డ్రోన్ ఎగిరేస్తాడా మీరు చెప్పు సాధ్యమా లేదు ఎవరైనా మీలాంటి మీడియాలో ఉన్న మిత్రులు తీసుకొచ్చి మాకు వీడియోలో ఫోటోలో ఏదన్నా విశ్లేషణతో కూడుకున్న జర్నలిజం చేసే వాళ్ళు పరిశోధన చేసే జర్నలిస్టులు చేసి మాకు కొంత సమాచారాన్ని ఇస్తారు ఎందుకంటే మేమైతే మాట్లాడతాం ప్రజలకు చెప్తాం కాబట్టి మా మీద ఉండే నమ్మకంతో మాకు సమాచారాన్ని ఇస్తారు ఆ సమాచారాన్ని మేము బయట పెడితే మా మీద కేసులు పెట్టి పోని డ్రోన్ గురించే మాట్లాడదాం డ్రోన్ ఎగరవేత అనేది రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పరిధిలోది కాదు డైరెక్టర్ జనరల్ సివిల్ ఏవియేషన్కు సంబంధించిన తప్పు ఒప్పు పరిమితి అనుమతులు వాళ్ళే ప్రతి పెళ్లిళ్ళలో డ్రోన్లు ఎగిరేస్తారు ఎంతమంది నుంచి ఎలుగు దోలినరు నువ్వు ఏ పెళ్లి కన్నా ఓ డ్రోన్లు ఎగిరేస్తారా సో డ్రోన్లలో కూడా రెడ్ జోను ఆరెంజ్ జోను గ్రీన్ జోన్ అని ఉంది రెడ్ జోన్ అంటే రక్షణ శాఖ ఇతర నిషేధిత ప్రాంతాలను రెడ్ జోన్ కింద తీసుకుంటారు అక్కడ అసలు ఎవరు ఎగిరేయడానికి లేదు ఆరెంజ్ జోన్ అంటే ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు సెక్రటేరియట్ మంత్రులు ఇతర ఉన్న దగ్గర అది ఆరెంజ్ జోన్ అక్కడ అనుమతి తీసుకొని ఎగిరారు గ్రీన్ జోన్లో అనుమతి అక్కర్లేదు చేయాల్సింది లేదు అది గ్రీన్ జోన్లు ఉంది కోర్టులు కూడా చెప్పినట్టున్నారు కదా మంత్రులు వాళ్ళు వీళ్ళు వస్తూ ఉంటారు మంత్రి మంత్రి వచ్చినా ఎవరు వచ్చినా గ్రీన్ జోన్లకు నువ్వు ఏ జోన్లోకి వచ్చినావు అని నువ్వు పోయి సముద్రంలో దాచుకుంటే దాంట్లో చేపలు ఉండొద్దు అంటే ఎట్లా ఏం రికార్డ్ అయిందో చూపించమని అడుగుతున్నారు చాలా మంది ఆ డ్రోన్లు ఇక అది ఆ రికార్డ్ చేసిన ఆయన అడగాలి నాకు ఇచ్చిన కాడికి నేను చూపించిన మిగతాది ఆ రికార్డ్ చేసిన వాళ్ళు మనుషులు ఏమైనా రికార్డ్ అయ్యారా ఏంటి ఇక అది చూడాలి కదా దాన్ని వాళ్ళు వాళ్ళు చెప్పారు కదా కనుకోండి చూద్దామని ఏదో వాళ్ళే పెట్టినట్టు ఉంది కదా ఇక్కడ ఎవరు ఉన్నారో చూడండి అని చెప్పి ఏదో సోషల్ మీడియాలో పెడుతున్నట్టు ఉన్నారు కదా నాకు ఏదైతే తీసినో ఆ డ్రోన్ తో తీసినరో ఇంకో కెమెరా తో తీసినరో ఎట్లా తీసినరో నాకు తెలియదు నాకు వాళ్ళు ఇచ్చిన విజువల్స్ ను ఫోటోల నేను రిలీజ్ చేసిన అయితే కానీ మీరు ఆ జరిగిన తర్వాత సరే మీరు చేయలేదని అంటున్నారు ఎవరో ఇచ్చిన వీడియోని మీరు బయట బయట పెట్టారు తర్వాత మీరు దాని మీద అనలైజ్ చేసి ఉంటారు కదా ఏం ఏముంది ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అని ఉంది అంటే రేవంత్ రెడ్డి ఒక ఇష్యూ వచ్చిన తర్వాత దాన్ని వదిలిపెట్టాడు కదా నేను అదే అక్కడ ఏం జరుగుతుంది అన్నది మీరు ఏమైనా ఆ సందర్భం వచ్చినప్పుడు చెప్తా ఇప్పుడు కరోనా సందర్భం కదా ఇప్పుడు మనం దాని అటు వెళ్ళాం అనుకో రేవంత్ రెడ్డి అసలు సమస్యను పక్కదో పాటించి వ్యక్తిగత మనం ఆరుగంట సేపు మాట్లాడేది కరోనా గురించే కదా ప్రజల కోసం అంటే నేనేమంటున్నా అంటే దీనికి ఇప్పుడు ఇది ఇది సందర్భంలో ప్రజలు కష్టాలలో ఉండరు ఖచ్చితంగా దీని మీద మాట్లాడుతున్నాం ఆ సందర్భం వచ్చినప్పుడు డెఫినెట్ గా లేకుంటే వాళ్ళు ఎందుకు అంత ప్యానిక్ అవుతారు ఎందుకు ఇంత కేసులు పెట్టి ఒక డ్రోన్ ఎగిరైతే పది మందిని జైలుకు దోలుతారా విలాసవంతమైన భవనం అది ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు మీకు వచ్చిన వీడియోలు ఫోటోలు చూస్తేనే స్విమ్మింగ్ పూల్ ఇవన్నీ మీకు దుబాయ్లో డాన్ దావుద్ ఇబ్రహీం నివసిస్తున్నాడని సినిమాలలో చూపించడానికి దీనికి ఏమైనా తేడా ఉందా సో మరి డాన్లు దుబాయ్లా అంటే దేశాలలో ఉండే మాఫియా డాన్లు ఉండే బంగాళాలతో పోటీ పడి సినిమాలలో చూసింది అది కూడా నేను పర్సనల్గా చూసింది కాదు సేమ్ ఇది అది సేమ్గా అనిపిస్తుంది మీరు ఒక్కటే ఆలోచన చేయరి మామూలుగా ఏమి రహస్యం లేకపోతే అందులో ఏది పెద్ద విషయం లేకపోతే పది మందిని డ్రోన్ ఎగిరేసిందని జైలుకు దోలుతారా ఎవరన్నా ఒక ఎంపీని పార్లమెంట్ జరుగుతున్నప్పుడు పదిహేను రోజులు జైల్లో పెడతారా దీన్ని బట్టే వాళ్ళు ఎందుకు భయపడుతున్నారో మీరు అర్థం చేసుకోండి ఇంకా రాకపోకలు ఆగిపోయా సాగుతున్నాయా ఇంకా తెలియదు ఇంకా దాని మీద ఇప్పుడు కరోనా కదా ఆల్రెడీ ఒక కన్నేసి ఉంటారు కదా మనుషులు కన్నేసినా కాలేసిన ఈ సందర్భం కాదు కదా మీరు బయట పెట్టిన తర్వాత రాకపోకలు సాగాయా లేదా నేను అదే చెప్తున్నా దాన్ని ఇది సందర్భం కాదు దాని సందర్భం వచ్చినప్పుడు పూర్తి స్థాయిలో అంటే మీరు మీ దగ్గర డీటెయిల్స్ సీరియల్ 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 వస్తుంది కదా ఏ టైంలో వెళ్ళారు ఎవరెవరితో వెళ్ళారు డెఫినెట్గా 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 ఇప్పుడు ఏ మీడియా మిత్రులు అయితే దాని మీద పరిశోధన చేసిండ్రు వాళ్ళు పూర్తి స్థాయిలో పరిశోధన చేయకుంటే నాకెందుకు చెప్తారు పార్టీ సమావేశాలు సమీక్షలు పెట్టుకోవడానికి పెట్టాము మేము కూడా వెళ్ళామని ఒక కేటీఆర్ పార్టీ అన్నాడు ఏం పార్టీ అన్నాడు మీరు అర్థం చేసుకోలేదు టీఆర్ఎస్ పార్టీ అయితే ఈడ ఏదో భవన్ ఉన్నది ఈడ పార్టీ ఆఫీస్ ఉన్నది ఆడబెట్టింది పార్టీ అంటారు అది రాత్రిపూట పెట్టిన పార్టీ పొద్దు పూట పెట్టిన పార్టీ ఆ పార్టీల సమీక్షలలో ఈయన కూడా ఉండొచ్చు ఉన్నాడా లేడా నాకు తెలియదు ఉంటే ఉండొచ్చు ఈయన రాత్రిపూట పార్టీలు ఉన్నాడా పొద్దు పూట పార్టీలు ఉన్నాడు మనకేం తెలుసు ప్రజల కోసం పనిచేసే నాయకులకు ఇలాంటి పార్టీల అలవాటు కూడా ఉంటుంది అంత టై
అక్కడ ఏం జరిగింది ఏం జరుగుతుంది వీళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు ఏం చేస్తున్నారు అనే దాన్ని బట్టి మీరు అర్థం చేస్తారు వ్యక్తిగత విషయమా రాష్ట్ర ప్రజలకు సంబంధించిన అంశమా కేటీఆర్ వర్సెస్ రేవంత్ రెడ్డి మధ్య వ్యక్తిగత అంశంగా చూడాలా మొత్తం రాష్ట్ర అంశంగా చూడాలి ఇప్పుడు మేము ప్రజాప్రతినిధులం ప్రజా జీవితంలో ఉన్నాం నేను ప్రజా జీవితంలోకి రానంతసేపు నాది వ్యక్తిగత జీవితం ఎవరు అడగాల్సిన పని లేదు నేను ఎవరికి సమాధానం చెప్పాల్సిన పని లేదు ఒక్కసారి ప్రజా జీవితంలోకి వచ్చిన తర్వాత ప్రజలు అడుగుతారు కడుగుతారు ఇది నేను చెప్పలేదు శ్రీశ్రీ చెప్పిండు నువ్వు పబ్లిక్ లైఫ్లోకి వచ్చిన తర్వాత నువ్వు కొన్ని పరిమితులకు లోబడే నీ పర్సనల్ లైఫ్ కూడా ఉంటుంది సో ఇక్కడ మంత్రి అనేవాడు ఇరవై నాలుగు గంటలు సర్వీస్లో ఉండే అతను ఎమ్మెల్యేలు వీళ్ళ వాళ్ళన్నా కొంచెం సమయం ఇటు అటు ఉండొచ్చు కానీ మంత్రి అనేవాడు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అవైలబుల్ ఉండాలి క్యాంప్ ఆఫీసు ఐఏఎస్లను ఐపీఎస్లను పిఎస్లను ఓఎస్డీలను మొత్తం వ్యవస్థను ఇచ్చి ఇల్లుతో పాటు క్యాంప్ ఆఫీస్ ఇస్తారు ఎందుకు ఇరవై నాలుగు గంటలు అందుబాటులో ఉండడానికి ఫస్ట్ క్లాస్ మెజిస్ట్రేట్ కానీ అంటే కలెక్టర్లు కానీ ఎస్పీలు కానీ జడ్జులు కానీ ఇప్పుడు నేరగాళ్ళు రాత్రి కూడా దొరికితే కూడా ఇంటి దగ్గర ప్రవేశపెడతారు తీసుకెళ్ళి జడ్జుల దగ్గర రిమైండ్ చేయాలంటే ఎందుకు అంటే వీళ్ళు ఇరవై నాలుగు గంటలు ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండి సేవలు అందించాల్సిన బాధ్యత వీళ్ళది సో మంత్రిది కూడా అలాంటి బాధ్యతనే కాబట్టి ఇది నా వ్యక్తిగతం అది నీ వ్యక్తిగతం అయితే పర్వాలేదు కానీ నియమ నిబంధనలు ఉల్లంఘించి ఏవైతే గండిపేటకు రావాల్సిన నీళ్లను పిరంగి కాలువను అడ్డుకొని లేకపోతే అనుమతులు లేకుండా నిర్మించి ట్రిపుల్ వన్ జీవో ట్రిపుల్ వన్ జీవో ఉల్లంఘన పర్యావరణానికి ఉల్లంఘన ఇన్ని ఉల్లంఘనలు చేసి నిర్మించిన దాంట్లో నేను నివసిస్తున్నా అని అంటే మున్సిపల్ శాఖ మంత్రిగా అట్లా నిర్మిస్తే కూలగొట్టాల్సిందే నువ్వు నేరగాళ్ళకు అండగా నిలబడ్డట్టే కదా నువ్వు కూలగొట్టాల్సిన నువ్వే దాంట్లో నివసిస్తున్నావు అంటే నీ కింద పనిచేసే మున్సిపల్ సిబ్బందో లేకపోతే డిటిసి అంటే డై డైరెక్టర్ టౌన్ కంట్రీ ప్లానింగ్ సంబంధించిన సిబ్బందో గ్రామ సిబ్బంది వచ్చి కూలగొడతారా ఒక ముఖ్యమంత్రి గారి కొడుకు ఒక మున్సిపల్ శాఖ మంత్రి అక్రమ నిర్మాణంలో నివాసం ఉంటున్నాడు అక్కడ మీటింగులు పెడుతున్నాడు అని అంటే ఇది చట్టబద్ధంగా ఏ మేరకు ప్రజలు ఆమోదిస్తారు